ابراہیم علی علی ابراہیم و بارک السلام علیکم و رحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الدی حدا نالی حدا و ما کنا نختدی لولا ان حدا نلا اللہ صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم علی علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم علی علی ابراہیم ان کا حمید مجید اما بعد و ان خیر الکلام کلام اللہ و خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور محدثاتها و کل محدثت بدع و کل بدعات ضلالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین سنیہ ہم اللہ سہودری سہودر مارے ستی وشواسی گلے ستی وشواسی نگلے اللہ ہوئی نے سوٹ جیوی کڑم اندن یا نئیم دنگلائیم یا نور پڑت گیا نا پیرندل منعیل ویسنم اسلامی کو ارگنیسیشن دن دیگت تن اڑتی بیرنا رمالان پر بھاشنت تن دے نالامت تے آئی چھے لانا نمڈی نور لد ایدو نالامت تے دوم ای رمالانی لے اوسانت تے دوم آئی ٹول لد نمڈ رمالان پر بھاشنت مانا الحمدللہ اللہ ہوئی نے انگرہنگ ہونڈ نمک ای لوگ ناؤنڈ سامیت تم نمڈ رمالان پر بھاشنم نڈتان سادی چو یند ولی اورو انگرہ مائی کانن نمڈ اللہ ہوئی لے کے மடகி செல்லுகா. அதான நம்மல் இந்த சீகரிச்சிட்டுள்ள ஒரு ஆசிய. வடரே கவிருபரமாயிட்டுள்ள ஒரு சிந்தையான ஈ சந்தர்பத்தில் நம்மலுடை மனசில் நின்ன நாவேண்டது. அடுப்பில் நின்ன தீப்பிடிச்சால் ஆ தீப்பிடிச்ச வெக்திகட தேகத்து நும் எத்திர நேரத்த தீக்கடத்தான் பட்டுமோ அத்திர சதமானம் பொள்ளலு உழுவாக்கம் வெட்டும். அவுட வேகதையான பிரதானம். எத்திர வேகத்தில் நமுக்கு சாத்தியமாகும் நுளதான். ஒரு விஷபாதையேட்ட ஒரு ஆளை. எத்திர பெட்டன் நமுக்கு செகில்சக்கி வேண்டு எத்திக்கான் பட்டுமோ. அதானல்லு பிரதானம். கிரதையத்திருக்கு அவுடை சமையம் வைகுன்னும் என்னது அப்பகடத்தின்டை தோது வார்த்திப்பிக்கும். அல்லாகுலேக்கு மடங்குகா என்னதினே விஷுத்து குர்ான் சூரத்து தாரியாதிலே அன்பதாமத்தை ஈ வஜனத்தில் உப்பியோகிச்ச வாக்கு ஈ விஷயத்தின்டை பரசக்தி நமுக்கு மனசிலாக்கி தெரிந்தான். எந்தில் நின்னான் நம்மல ஓட பயப்படுந்த காரிங்களு நின்னுள்ள ஓட்ட மாணி விடு உத்தேசிக்குது பேடிக்குந்த காரிங்களு நின்னுள்ள ஓட்ட பயப்படுந்த எந்தில் நின்னும் வேகத்தில் ஓடி ரக்ஷப்படும் ஏதங்கிலும் நிலக்கில்லா ஒரு தாமசம் நேரிட்டால் அது வலர வலிய பரத்தியாகாதங்கள் சரமிக்கியாருள்ளது நமுக்கு லிபிக்கேண்ட ஏதுரு நேட்டங்களும் ஏதுரு அனுகூலிங்களும் எத்திர நேரத்த நமுக்கு கரச்தமாக்கான் பெட்டு அத்திர நேரத்த நமல் அதினி வேண்டி பரிஷ்ரமிக்கும் ஒரு யுவாவு ஒரு ஜோலி லிபிக்கான் எத்திர நேரத்த பட்டுமோ அத்திர நேரத்தை தலக்காலமுக்க வேடங்கள் ஒரு வாடகக்கு அதைப் போலத்தன்ன ஒரு தரவாட்டு வீட்டிலக்க நின்னு போவா பிற்று சொந்தமாயிரு வீடு வேணும் தாமசம் வந்து கூடானில் தானு அவரிடைக் காய்சப்பாடு நம்மட ஆக்ரிகங்களிலேக்கு எத்திர பெட்டன் எத்தாம் பெட்டும் நேம் சமிக்கிறது 
അപ്പോൾ അള്ളാഹുലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്ന എന്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാണ് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പുണ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാണത് എല്ലാ പ്രതികൂലതകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അതിവേഗത്തിലുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെയാണ് ഈ ആയത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആ വചനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് പറയാൻ പറയുന്നത് ഇന്നേ ലക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കാരനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില വ്യക്തമായ അപകടങ്ങൾ വരാനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ബാധ്യതയാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളൂ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കൊള്ളൂ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ ഓടാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടാനുള്ളൊരു മനസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് ആദ്യത്തെ അന്വേഷണം ഈ ആയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വസ്സമ അബനൈനാഹാബി ഐദിൻ വ ഇന്നാലമൂസ്യൂൻ ആകാശത്തെ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആകാശങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത് തീർച്ചയായും അതിനെ നാം വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആകാശമെന്നത് ചിന്തിച്ചാൽ അറ്റമില്ല ഇന്നീ പറയുന്ന പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നാം ആകാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആറ് ആകാശങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശക്തിയും കഴിവും പറയാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു തെളിവാണ് ആകാശമെന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു മേൽക്കൂരയായി സുരക്ഷിതമായി എത്രയോ വിദൂരങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഓർമ്മ ഹലക്ക സമാവാത്ത് ആകാശങ്ങൾ ആകാശത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ബിഹൈരി അമദിൻ തറൗന നിങ്ങൾ കാണുന്ന തൂണുകളില്ലാത്ത തൂണുകളില്ലാതെയാണ് ആകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വിശാലമായ ആകാശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുത ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലതീ ഹലക്ക ഏഴ് അടുക്കുകളായിട്ട് അള്ളാഹു ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആകാശത്തെ അള്ളാഹു വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാം അപ്പോൾ വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരികയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു വൽ അർള്ള ഫറഷിനാഹ ആ ഭൂമിയെ നാം വിധാനിച്ചു വിധാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ ശാന്തമായി ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ കിടക്കാൻ വീട് വയ്ക്കാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ എന്തിനും പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫനിയമൽ മാഹിദൂൻ ആ വിധാനിക്കുന്നത് എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ആ വിധാനിക്കുന്നവരിൽ എത്ര നന്നായി വിധാനിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തത്തെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എല്ലാറ്റൊന്നും ഇണകളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു വലിയ മഹാത്മ്യം വംശ വർധനവ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇണകളാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതും വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെല്ലുക അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിക്കണ് കയറുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഈ മരണം ശേഷമുള്ള പരലോകം ലോകാവസാനം വിചാരണ സ്വർഗം നരകം ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ സത്യങ്ങളായി കൺമുന്നിൽ പിളർ പുലർന്നാൽ അതിന് സാക്ഷികളാകേണ്ടി വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തു വേണം എന്ന ചോദ്യം മനസ്സ് ചോദിക്കും അപ്പോഴാണ് ഓടിക്കോ പഫിറുല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് ഓടാൻ പറയണത് ഇനി കാത്തു നിന്ന് ഓടാം ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹജ്ജും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കാം 
ഒക്കെ പരിഹരിക്കുക തൗബ ചെയ്യുക ആയുസുണ്ടല്ലോ എന്നൊന്നും കാത്തിരിക്കണ്ട എത്ര പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അത്ര പെട്ടെന്ന് നീ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക എന്നതാണ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെപ്പോലെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യം തരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ്റെ മാസത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത് ആ ഖുർആാനെ അവർ ഉറ്റാലോചിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ലേ അല്ല പറയാണ് ഖുർആൻ ശരിക്കൊന്ന് പഠിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് മനസ്സിലാക്കണത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ അതിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ല എത്ര വലിയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞാലും അത് മറ്റൊരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അതിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരാൾക്ക് അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കാലങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് മണ്ടത്തരങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വിജ്ഞാനങ്ങൾ പുതിയത് കണ്ടെത്തപ്പെടുമ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടും എന്നാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാനീയരുടെ മുന്നിലൂടെ എല്ലാ വിശകലനങ്ങൾക്കും വിധേയമായി നിന്നിട്ടും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം പോലും തെളിയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ദൈവീകമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ് എല്ലാം പുലരും നാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കൊരു വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി വരും സ്വർഗ്ഗ നരകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന ബോധ്യം വരുമ്പോൾ ഫഫിറോ ഇലല്ല ഇന്നിലക്കും മിൻ ഹുനദേറും മുബേൻ അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചല്ലേ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കെന്നുള്ള വ്യക്തമായൊരു മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് ഏതാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒരു ദൈവീകത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും മനുഷ്യന് വേണ്ട മുഴുവൻ നന്മകളെയും സമാഹരിച്ചൊരു ഗ്രന്ഥം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് നന്മയുടെ വശങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ സൂചനയില്ലാത്ത ഒരു നന്മയും ലോകം ഇതുവരെ നന്മയായി കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ നന്മകളും തെളിയിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഒരു ബേസ് അത് ഖുർആാനിലുണ്ട് എത്ര മഹത്വരമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് മനുഷ്യന് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ വരികളിൽ കിതാബുൻ മുബാറക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം ഇറക്കി ആ ഗ്രന്ഥം എന്താണ് മുബാറക്കാണ് മുബാറക്ക് അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം ലിയദ്ദബറു ആയാത്തി അതിൻ്റെ ആയത്തുകളെ വചനങ്ങളെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഉറ്റാലോചിക്കുക വലിയ തതക്കറ ഉലുൽ അൽബാബ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അത് ചിന്തിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന പറയണം അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശയം എന്താണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ബർക്കത്ത് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് മാനവരാശിക്ക് വെച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സമാഹാരമാണ് ആറായിരത്തി ചില്ലാനം വചനങ്ങൾ വരുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആാൻ നമുക്ക് ബോധ്യം തരുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓടിച്ചെല്ലണം അള്ളാഹുലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് ധാരാളം അബദ്ധങ്ങളും അപാകതകളും സംഭവിച്ചവരാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെല്ലാവരും ധാരാളം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊലിക്കൽ ഇൻസാൻ ഐഫ മനുഷ്യൻ ദുർബലനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ദുർബലപ്പെട്ടു പോകും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നാം ചെയ്ത ഓരോ തിന്മയുടെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ആളുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെല്ലാം അന്തിമ വിശകലനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കെതിരെ അവർ പ്രവർത്തിച്ച അപരാധങ്ങളാണ് അവിടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നാം ഏറ്റവും അധികം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്തിഗപ്പാരാണ് പാപമോചനമാണ് നോക്ക് നിങ്ങളൊരു നമസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്നാൽ 
അതിൽ ചെല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുമ്മൈനെ അള്ളാഹുബൈ എന്നെയും എൻ്റെ പാപങ്ങളെയും നീ എന്തു ചെയ്യണം എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റിത്തരണം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അകറ്റുന്നതുപോലെ വനക്കൈനെ മിനൽ ഹത്തായ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ നീ എനിക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണം കമായുനക്ക സൗബുൽ അബിയൽ വെളുത്ത വസ്ത്രം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാകുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും നന്നായി എൻ്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി തരണം എന്നാണ് സുബാനക്ക് അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന ഒബിഹംദി കല്ലാഹുമ്മ ഗുഫർലി സുജൂദിലും റുക്കോയിലും പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം ഗുഫിർലി എന്നാണ് റബ്ബി ഗുഫിർലി വർഹംനി പറച്ചോനെ എനിക്ക് പുറത്തു താ എന്നോട് കരുണ കാണിക്ക് എല്ലാം അതാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അസ്ത ഗഫറുള്ള അള്ളാഹുവേ എന്നോട് ഞാൻ പാവമോചനത്തെ ചോദിക്കുന്നു സ്വലാത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയോ അള്ളാഹുമ്മു എനിക്ക് പുറത്തേറണേ കഴിഞ്ഞതും വരാൻ പോകുന്നതും രഹസ്യമാക്കിയതും പരസ്യമാക്കിയതും അമിതമായി ചെയ്തതും എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എനിക്ക് പുറത്തേറണം സുഹൃത്തുക്കളെ അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നരകം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ നമ്മളെടുത്ത് സംഭവിച്ചു പോയാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ധാരാളം ആളുകൾ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വന്ന ആളുകളുണ്ട് അതായത് ദീനിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ ആധികാരികമായൊരു പഠനം ദീൻ്റെ രംഗത്ത് നടത്താൻ കഴിയാതെ കഴിഞ്ഞു പോയ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊരു പത്തോ നാൽപ്പതോ അൻപതൊക്കെ വയസ്സാകുമ്പോൾ ആരോ കൊടുത്തൊരു സി ഡിയിൽ ആരോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് വാട്സപ്പിൽ വന്ന ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് അവന് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാനൊന്ന് മാറേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിസ്കാരം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നോമ്പും ഹജ്ജും ജക്കാത്തുമെല്ലാം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ അയച്ച വോയിസുകളുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അതൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞതിനൊക്കെ എന്താണ് പരിഹാരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയ നിസ്കാരം അപ്പോൾ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചായിരുന്നു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉദാസീനമായി അതിൻ്റെ ഗൗരവബോധമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഇനി എന്തു ചെയ്യും ഇനി സുന്നത്തുകളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യുക ഫർദിനെ നിയത്തിൽ നിസ്കരിക്കുക അത് പറ്റുമോ അപ്പോൾ സുന്നത്തും ഉണ്ടാവില്ല ഫർദും ഉണ്ടാവില്ല നിയത്തനുസരിച്ചല്ലേ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സുബഹി ഇപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചാൽ എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു മറന്നവർ നിസ്കരിക്കാം ഉറങ്ങിയവർ നിസ്കരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാം അല്ലാതെ ആർക്കും പറ്റില്ല പാപമോചനം തേടുക നിസ്കരിക്കേണ്ട കുറേ നിസ്കാരങ്ങൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്തലിപ്പിക്കും സഹോദരങ്ങളെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം തരും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അടയാളമെന്നത് പുറത്തു തരിക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു പുറത്ത് തരുമാരിക്കും പുറത്ത് തരും അതുകൊണ്ട് ആ അവസരത്തെ നമ്മൾ എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കണം അള്ളാഹു പുറത്ത് തരും എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവനിലേക്ക് മടങ്ങണം ഫകുൽ തുസ്തകും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങ നൂഹി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉത്ബോധനാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങും അവനിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങും കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും വയസിതുക്കും കൂവത്തൻ ഇല കൂവത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് എത്ര വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പാപമോചനത്തിന് പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശിക്ഷ പോലും നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ലെന്നാണ് കുറവ് പറയുന്നത് അപ്പം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാപമോചനം ആ പാപമോചനമാണ് അള്ളാഹുലേക്കുള്ള മടക്കത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ദിവസം എഴുപതിലധികം തവണ ഞാൻ അള്ളാഹുവോട് പാവമോചനം തേടുന്നുണ്ട് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ 
സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നാവിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നിരന്തരം നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാവൻ ഈ അവസാനത്തെ പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് പാപമോചനത്തിൻ്റെതാണ് അള്ളാഹു ഇന്നൊക്കെ അഫുവുൻ തൊഹിബുൽ അഫ് 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 എന്നെ അത് നമ്മൾ പറയണം അള്ളാഹു നീ വിട്ടുപൂച്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് നീ വിട്ട ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് എനിക്ക് വിട്ടുപൂച്ച നൽകണേന്നാണ് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മടങ്ങണം എങ്ങനെ നമുക്ക് മടങ്ങാൻ പറ്റും മടക്കമെന്നത് അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അറിവിലേക്കുള്ള മടക്കമാണ് ജഹിലിൽ നിന്നും റൈൽമിലേക്കുള്ള മടക്കം അതാണ് നമുക്ക് മടങ്ങാനും മാറാനും സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളെ അറിവാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങളെ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം മതപഠനം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മേൽ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് മതപഠനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരാൾ വിശ്വാസിയാകുന്ന എപ്പോഴാണ് അറിവുകൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് ദീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എന്ത് മാർഗമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു സഹോദരി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ വിവാഹം കഴിച്ച വീടും അവരെ വീടും എല്ലാം ദീനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാത്ത തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഖുർആാനും സുന്നത്തും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആളുകളാണ് അവർക്ക് എവിടെ നിന്നോ ആരോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത പീസ് റേഡിയോയിൽ നിന്നും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ദീൻ കിട്ടി ഒറ്റക്ക് ഒരു പക്ഷേ നബിയുടെ കാലത്ത് സ്വഹാപത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ആ വീട്ടിൽ രണ്ട് വീടുകളിലും തൻ്റെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുകയാണ് ആ സഹോദരി അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അറിവിലൂടെയാണ് വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അറിവ് ദീന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് യാതൊരു നിലക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ മറച്ചു വയ്ക്കാതെ നിർലോഭമായി നൽകാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കുക നാം കേൾക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഡിയോകൾ വീഡിയോകൾ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഓടും അറിവിലേക്ക് ഓടും ആ ഓട്ടം രക്ഷയുടെ ഓട്ടമാണ് ഏതെല്ലാം അറിവില്ലായ്മകൾ അറിവ് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അതെല്ലാം രക്ഷയുടെ ഓട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അറിയാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് ഫിറൂയിൽ അള്ളാ അള്ളാഹുലേക്ക് ഓട് കുഫറിൽ നിന്ന് ഈമാനിലേക്ക് എത്രയോ പഴച്ച വിശ്വാസങ്ങളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും നിസ്കാരവും നോമ്പും സഖാത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് അറിയില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ശരിയായി അറിയാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കുഫർ അവിശ്വാസം അതാണ് നാം ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെയും പരലോകത്തെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടണം ആ കാര്യങ്ങളിൽ സംശയാലുക്കളായി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവരെവിടെ എത്തി സൂറത്തു നബ എത്തി ഇന്നലിൽ മുത്ത കൈന മഫാസ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല സ്ത്രീകളുണ്ട് തരുണികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി എന്തപ്പോൾ ഈ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ലേ പറയണുള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഒരു പുരുഷ പക്ഷമാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നവർക്കൊരു സംശയം അവർ പഠനം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത്ര മതി അവർ കുറാൻ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനായി ആത്മാർത്ഥമായി ദീൻ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ് ഒരു ചെറിയ സംശയം എന്താണ് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അതാണ് അവിശ്വാസം കുഫുർ രാവിലെ മുമ്മിനായവൻ വൈകുന്നേരം കാഫറാവും വൈകുന്നേരം കാഫറായവൻ രാവിലെ മുമ്മിനാവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് പ്രധാനം എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത്തരം വിശ്വാസപരമായ സംശയങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് മകനെക്കുറിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കില്ല ഒന്നുമില്ല ദീനിൻ്റെ ഒരടയാളവും ഇല്ല നന്നായി പഠിച്ചൊരു പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അവന് വേണം എനിക്ക് ദീനിൻ്റെ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് ആ സംശയം തീരുന്ന അന്ന് ഞാൻ ഇനി നിസ്കരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് സംശയം വെറുതെ തീരുമോ സംശയം വെറുതെ തീരുമോ 
അവൻ വിചാരിക്കണത് അവൻ വിചാരിക്കണമൊക്കെ ശരിയാണെന്നാണ് എല്ലാറ്റിലും ഉത്തരമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാ ആ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര വിഡ്ഢികളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കുഫുർ സംശയങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ സഹോദരിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായില്ല എന്ന് സുഹൃത്തുക്കളായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിന് എന്താഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവേചനത്തിൻ്റെയോ ഒരു പക്ഷപാതിത്വത്തിൻ്റെയോ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ സ്വർഗം എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്രയും വലിയ അജ്ഞത ഉള്ളവരല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പന്നതയുടെയും നിറത്തിൻ്റെയും കക്ഷിത്വത്തിൻ്റെയും കുലീനതയുടെയും തറവാടിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ പക്ഷപാതിത്വങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു പരീക്ഷണ ലോകമായതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ മനുഷ്യനെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതികളോ വിവേചനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വലക്കും ഫുസുക്കും വലക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വർഗമാണ് പിന്നെ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവും ഭാഷയും അനുസരിച്ചല്ലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പുരുഷന് അവിടെ നല്ല സ്ത്രീകളും നല്ല ഇണകളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന്നെങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് വായിക്കുക ഒരു സ്ത്രീ എന്താണോ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതവിടെ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് അവിടെ ലഭിക്കും എല്ലാം ഖുറാൻ പറഞ്ഞ സുഖങ്ങളെല്ലാം പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എല്ലാ സുഖങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കും ഉള്ളതാണ് യാതൊരു സംശയ കാര്യത്തിലില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി ആദരിച്ചതാണ് സ്ത്രീകളെ അപ്പോൾ മറിയം അഭിനത്തെ ഇമ്രാനിലെത്തിയ ആശ്രനത്ത് പറച്ച മറിയം ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളിലും ഏറ്റവും ഉത്തമയായ സ്ത്രീയായിട്ട് അള്ളാഹു എടുത്തു കാണിച്ചതാണ് നമുക്ക് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ അറിയങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ദൈവികമാണോ അല്ലേ എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം എന്നിട്ട് ഖുറാൻ വായന തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ആണെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ ഒന്നും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം അതാണ് സത്യം അതിലുള്ളതെല്ലാം സത്യങ്ങളാണ് അതിൽ അപാകതകളില്ല ന്യൂനതകളില്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കാര്യം ഈമാനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം കുഫുറിൽ നിന്നും ഈമാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മറ്റൊന്നെന്താണ് ഫിറോ ഇലല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലണം എന്തിൽ നിന്ന് മാസ്വയ്യത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തിലേക്ക് അതായത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും കൽപ്പനകൾക്ക് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അനുസരണത്തിലേക്ക് അതാണ് വരേണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളെ ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ധാരാളം ദിനചര്യകൾ നബിസ് അസ്മേൻ്റെ സമ്പൂർണമായ മാതൃകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള റവാത്തിവും അല്ലാത്തതുമായ എത്ര സുന്നത്ത് നമസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ പോലും പലർക്കും ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിട്ടും ആകെ നമ്മുടെ ഫറൽ നമസ്കാരങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ഏത് റവാത്തിവായതും അല്ലാത്തതുമായ എത്ര നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ആളുകൾ സംശയാലോക്കുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായ അറിവുകൾ നേടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെയും അള്ളാഹുവിനെയും അനുസരിക്കുന്നതിലേക്ക് വരണം അനുസരണക്കിടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരണം ചില തെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് തെറ്റുകൾ അതിനവർ പറയുന്ന ചില ന്യായങ്ങളാണ് റമദാൻ വരുമ്പോൾ തൽക്കാലം ബ്രേക്കാക്കും റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തുടരും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടങ്ങാനും തുടരാനും നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റുകൾ ഇന്ന് പിന്വാങ്ങണം ഒരു പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളാകാം തെറ്റില്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റണം അതാണ് തെറ്റിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കണം നമ്മളെങ്ങനെയാണോ അതിൽ നിന്ന് മാറി അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഗൗരവപരമായി ആലോചിക്കണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പിശാജ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വഴി ഉണ്ടാവും ആ വഴി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ തെറ്റിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുസരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം പിന്നെ
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കറവീഴ്ത്തുകയാണ് കല്ലാബൽ റാനാല കുലൂബിഹിം മാക്കാനു എക്സിബൂൻ അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് കാരണം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് കറ വീണിരിക്കുന്നു കറ പിടിക്കും ഒരു പുള്ളി വീഴുന്നതാണ് അവർ തിന്മ ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെ പുള്ളികൾ നിറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രതലം എന്താകും അതിൻ്റെ പ്രകാശം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ദിക്കറിലേക്ക് വരിക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഈ അവസാനത്തെ പത്ത് ലേലത്തുൽ കദറാണ് സഹോദരങ്ങൾ ലേലത്തുൽ കദർ ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമമായത് എന്ത് സുഹൃത്തിൽ ലേലത്തുൽ കഥർ എന്നും അതിനെപ്പറ്റി കുറേ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾ അതായത് രാത്രി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്തമിച്ചിട്ട് ഉദയം വരെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ ഒക്കെ വന്നാണ്ട് പോകും അപ്പം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടൂല അവനൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങി ബാത്റൂമിൽ പോയൊക്കെ ചെയ്താൽ ലേലത്തുൽ കഥർ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ ലേലത്തുൽ കഥർ ലേലത്തുൽ കഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാത്രി എന്നാണ് ഒരു രാവ് സമയം അത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മസ്ദുൽ ഹാറം എന്ന് ഒരാൾ ലോഹർ ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലം കിട്ടുക ഒരു വക്തം നിസ്കരിച്ചാൽ അത് പിടുത്ത പള്ളിയിലില്ല മാറ്റം എന്താ അത് അല്ല നിശ്ചയിച്ച ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് പുണ്യം കിട്ടും അതേപോലെ അത് നിശ്ചയിച്ച ഒരു സമയമാണ് ലേലത്തുൽ കഥർ ഒരു ദിവസത്തെ സൂര്യോദയം സൂര്യാസ്തമയം മുതൽ പിറ്റേനത്തെ സൂര്യോദയം വരെ ടൈം ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തവർക്കാണ് അവിടെ ലാഭം ആ സമയത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിക്കണം അതെന്തുമാവാം ദിക്കറുകളാകാം ദുഴകളാകാം നിസ്കാരമാകാം ഖുർആൻ പാരായണമാകാം ഹിഫ്ലാകാം ഖുർആൻ്റെ അർത്ഥം പഠിക്കലാകാം മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുണ്യം ചെയ്യലാകാം ദാനധർമ്മമാകാം എന്തുമാകാം വിസ്തീർഫാറാകാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും അതിന് ആയിരം എൺപത് വർഷം കർമ്മം ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ദീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതാർക്കും കിട്ടും പള്ളിക്ക് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല ലേലത്ത് കഥർ കിട്ടാൻ ആ മഹത്വം കിട്ടാൻ ആ രാത്രി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലില്ല രാത്രി പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ലോ നമ്മളിരിക്കുക ഓതുക ആർത്തവകാരികൾക്കും പറ്റും അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ പറ്റും ആർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശ്രമ അന്നത്തെ രാത്രി നിസ്കരിച്ചാൽ മൻ കാമ ലേലത്തിൽ കഥർ ഈമാന മഹത്തി സാവൻ ഒഫർ ലഘുമാ തക്കദ്ദമി തമ്പി പാപങ്ങളൊക്കെ പോർക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റമദാനിലെ ഒറ്റ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നിസ്കാരം രാത്രി നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ആയിരം മാസങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ആയിരം മാസങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കണം അതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഫഫിർ റൂയിൽ അള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് സ്വർഗം നമുക്ക് കിട്ടണം സുഹൃത്തുക്കളെ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടണം നരകം ഭയാനകമാണ് ഖുറാനിലെ ആയത്തുകളൊക്കെ കേട്ടാൽ നമുക്കത് അത്രയും ഭയാനകമാണ് അതിന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ നരകത്ത് നിന്ന് ഓടുക സ്വർഗത്തിലേക്ക് അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയമാണ് ഈ ഒരു റമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഖുറാനും ഹദീസും എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകുക അള്ളാഹു നരകത്തിന് നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ദുരിതവും ദുരന്തങ്ങളും ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നവന് പോലും സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വിശ്രമമല്ലേ പക്ഷെ നരകത്തിലില്ലല്ലോ അത് ഒരു അല്പസമയത്തെ പോലും ഒരു ഇടവേള ആ ശിക്ഷകൾക്കില്ല പുറത്തിറങ്ങി ഓടാൻ പറ്റൂല കുല്ലമാ അറാദു അയ്യഹ്റുജു മിൻഹ അവരിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ദുഫിഹാരിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരപ്പെടും അതാണ് നരകം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭയാനകത അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ആ നരകത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാണ് എല്ലാ ലുൽമുകളിൽ നിന്നും അതിലേക്കുള്ള പ ഓട്ടം എല്ലാ അനീതികളിൽ നിന്നും നീതിയിലേക്കുള്ള പാലായനം അതാണ് ശരിക്കും അനീതി പാടില്ല ലുൽമ ഒരാളുടെ ചെയ്യരുത് സുഹൃത്തുക്കൾ എത്രയോ വ്യക്തികളുടെ ലുൽമുകളിൽ മനം നൊന്ന് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ എന്തിനാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അമ്മായിമമാരെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന മരുമക്കൾ
ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ് തെറ്റാണ് ലുൽമു ഒരാൾക്കും ഒരു അനീതി നമ്മുടെ നിന്നുണ്ടാവരുത് നീതിപൂർവ്വകമാവുക നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും അയൽവാസിക്ക് പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു യാത്രയിൽ ഒരു ഒരു കുടുംബ സന്ദർശനത്തിൽ ഒരു വീട്ട് കയറി അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വീട് വെക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വീട് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ അറിയോ അയൽവാസിയുടെ തെങ്ങ് അയൽവാസിയുടെ തെങ്ങ് അതിൻ്റെ മൊരട അയാളുടെ പറമ്പിലാണെങ്കിലും തെങ്ങിൻ്റെ പട്ടയും ഓലയും എല്ലാം ഇയാളുടെ സ്ഥലത്താണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊരു തെങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടും ഒരു പച്ചക്കറി പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് ഹുസാലി ബിൻ ഹുസൈമി റഹമല്ല പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശരിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ വേറൊരാളെ പറമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്ഥലം ആ കൊമ്പ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും സ്ഥലം നമ്മൾ അയാളത് പിടിച്ച് പറിച്ചു എന്നാണ് എന്നാണ് അല്ലേ അയാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് അന്യായമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലമാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഏതൊരാളാണിപ്പോൾ അയൽവാസിയുടെ സ്ഥലം കയ്യേറാത്തവരായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അയൽവാസിയുടെ സ്ഥലം കയ്യേറാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർ സൂത്തിന് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം അവിടെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ പറമ്പണം അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കണം അപ്പുറത്ത് പോകരുത് അവരത് ഇപ്പുറത്തേക്കും വരാൻ പാടില്ല ഇനി അവരത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാലും നമ്മളത് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാ ലുൽമുകളിൽ നിന്നും അതിലേക്ക് നീതിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരും അതാണ് കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ശരിയിലേക്ക് ഇൻഹെറാഫുകളിൽ നിന്ന് ഇസ്തിക്കാമത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ശരിയിലേക്ക് വരിക അതാണ് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാറ്റിലും നിസ്കാരം അതിപ്പോൾ ശരി തന്നെയാണോ നിസ്കാരം അതിൻ്റെ സിഫത്തോട് കൂടെയാണോ നിസ്കരിക്കണത് ഒരാത്മ പരിശോധന നടത്തുക അതിൻ്റെ റുക്കോകൾ സുചൂതുകൾ കയ്യാമുകൾ അതിൽ ചെല്ലാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രൂപത്തിലാണോ ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്തിക്കാമത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കണം അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുള്ളൂ ഇന്നല്ലതേന കാലൂ റബ്ബുനല്ലാഹുസുമസ്തകാമൂ തനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക്ക എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അല്ലയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപി എന്നിട്ട് ഇസ്തിക്കാമത്തോടെ ജീവിക്കുക ഏറ്റവും ശരിയായതാണ് എല്ലാറ്റിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലപാട് ഖുർആാൻ്റെ നിലപാട് അതിലേക്ക് വരിക അവരോട് പറയും സമാധാനത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുലേക്ക് പോകാൻ അവരോടാണ് പറയുക മലക്കുകൾ അവരെയാണ് സമാധാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഭയപ്പെടുന്ന എല്ലാം ഷിർക്കിൽ നിന്ന് തൗഹീദിലേക്ക് ഷിർക്കിയായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് തൗഹീദിലേക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഷിർക്കിയായ വിശ്വാസങ്ങൾ വ്യാപകമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നത്തെ ഈ നോമ്പിൽ പോലും റമദാൻ പതിനേഴിന് പതിനീങ്ങൾ ആണ്ടിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചവരാകും വലിയൊരു വിഭാഗമാണ് അവിടെ എന്താ പ്രസക്തി അറിവ് അള്ളാൻ്റെ പേര് വസ്വലി റബ്ബിക്ക് വനഹർ അള്ളാൻ്റെ പേരിൽ അറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മാംസത്തിന് കിട്ടാത്ത എന്തോ ഒരു ഗുണം ആ മാംസത്തിന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അത് ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ അറുത്തു അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരുടെ പേരിലാണെങ്കിലും അത് ശിർക്കാണ് തീരുന്നുള്ള വ്യതിയാനമാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം നമ്മുടെ പരലോകത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ ലയഹ്ബ തന്നെ അമരുക്ക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം ഞാൻ നിരീപ്പിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ മടങ്ങുക ഇനി നമുക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരു റമദാൻ നമുക്കുണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല ഈ റമദാൻ്റെ അവസാനം വരെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം നേടാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെ ശരിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവസാനത്തെ ഈ പത്തിലെ ലേലത്തിൽ കഥർ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രതയോടു കൂടെ രാത്രികൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും കരസ്ഥമാക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണം പറയാൻ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങൾ നീ കാത്തിരിക്കണം പറയാൻ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം പറയാൻ എല്ലാവിധ തിന്മകളിൽ നിന്നും നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നവർ ഞങ്ങൾ നീ
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلا أتني تودكتيل أنا أبيشن دايريك هذا يقول أتني رب الله نيلم تودكتيل أنا إلا أبركو أبيش تودكتيل أبيشم بورا أراثنا غلكا دينا بسانا ميرا دينا أبيشة دينا ملك آتا سوشي كنا نال رب الله نا سامدي شو تمنا بسانا تبتدي نورا ميدا ماي برا أثاني ندلو هذا لون ريلة تول كادرين ند ريلة تول كادرين ده راتريل Nampaknya entah berapa tahun yang cerita itu, adine air yang masing-masing ada perdi pelan. Pada entah cerita apa, entah mahawa. Ia adalah sahaja yang kita lihat. 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 Ia Nampol andi, adin deh, satu saat itu mana sila kan doa cepat re awal gelok kan, nampol ini kimbo. Nampol ke sini, cila bari kau la, nalla gairing gelok la tuga gelai, nampol kan dah terenda terenda. Surut gelai, ni erat te parata mana nampol suji picture kari mana, teram sandar bengali, nampol parigani kenda, otter staapan engal ni, ellas staapan engalum, iu ramalan la, adin la collection segeri kena. Nampol ke perdivalan gitu mana orang pula tu nokki nampol cila bari kan. Adin engal kulpada tau, orang nampol nampol peace radio, tharalam staff gelu warki kena tu gundel. Masa itu lebih erat juga, cila bola dana. Nampaknya ia besar atau patil. Ettu wadi kem sadaka galak ke prathani gitu, na itu ram sandar bangali. Perbodohan orang orang Islami ke perbodohan itu lebih syukur ane ini dia apa yang tertine. Ettu um sahaya ke maya peace radio. Nenggal de tuga gal niki wekkan diri panggil. Nenggal perigani kanam. Allahu idu beri nalgi ya. Allah sadaka galum purna budi pada tuoda segeri kete. Allah ibat tu kali malahu niki teri mara bate. Nampar eh sampah mana kalau iriti iriti perdebatan tu orang Allah itu mukti diri citer itu, nampar eh sambutin Allahu barakat tu mubarakatnya bukan perdana ciri itu, Rabbana atina fi dunia hasna, wafil akhirat ya sama kita dah benar, Alhamdulillah Rabbil alamin, Allah muslihi alam. Peace Radio eh sambutin kami sahaya kanu desi kuna var. Peace Radio feedback option le support radio window il, ninggal de addressum phone numberum type ciri itu submit button nama tu ga. Account details notification ay ninggal kelipik kuna dana. संगीया ने छः बिचार उड़न तोनुटी एरे नालपति आरे तोनुटी अंजे पूजम 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 आरे नाइन सेवन फोर सिक्स नाइन फाइव ट्रिपल जीरो सिक्स इन्द्र नंबर इल निंगले डे संभावने डे विवरणगल आरी केंडा दान